শুভ সন্ধ্যা স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে গ্রামীণ ফোন হাউস দ্যাট অনুষ্ঠানে দু হাজার পনেরো বিশ্বকাপ ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট উপলক্ষে আয়োজিত দেশ টিভির এই অনুষ্ঠান প্রতিদিন সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় আমি আছি আপনাদের সঙ্গে হাসান সাঈদ শাহিন আমার সঙ্গে আজকে আছেন বিশেষ অতিথি অভিনেত্রী তাজিন আহমেদ ক্রিকেট অনুরাগিয়ে বটে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত দেবার জন্য আছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটের ইশতিয়াক আহমেদ আপনাদেরকে স্বাগত অনুষ্ঠানে দর্শক আজকে নিউজিল্যান্ডের নেলসনে পুল এর ম্যাচে বাংলাদেশ ছয় উইকেটে হারিয়েছে স্কটল্যান্ডকে খেলা শুরু হয়েছে বেশ ভোরে অনেকেই হয়তো দেখতে পেরেছেন প্রথম থেকে অনেকেই দেরিতে কিন্তু খেলা হয়েছিল দারুণ একটি তামিম মাহমুদুল্লাহ মুশফিক সাকিব আল হাসান সবাই দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে সেখানে তিনশো উনিশ রানের টার্গেটে এগারো এগারো বল থাকতেই কিন্তু বাংলাদেশ বলা চলে পেরিয়ে গেছে এর মধ্যে দিয়ে চারটি ম্যাচে বাংলাদেশ পেয়েছে পাঁচ পয়েন্ট কোয়ার্টার ফাইনালে ছুঁই ছুঁই করছে এগিয়ে গেছে এক ধাপ দেখা যাবে আগামী ম্যাচে কি করে তবে আসুন আজকে অনুষ্ঠানে আলাপ আলোচনা করার শুরু করার আগে আমরা হাইলাইটস দেখে আছি দেখে আসি আজকে ম্যাচে গ্রুপ পর্বে আফগানিস্তান এবং স্কটল্যান্ডকে হারাতে হবে বাংলাদেশের এটাই একটা টার্গেট ছিল কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে গেলে আরেকটি ম্যাচ তাদেরকে জিততে হবে এটা নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে তবে আজকের যে ম্যাচে জিতবে এটা একটা ফোর গন কনক্লুশনের মতোই ছিল সেটা কি হয়েছে কি হতে পারত কি হতে পারত সেটাই নিয়ে বরং আমরা আলাপ করি আজকে কি হতে পারত কি আপনি বলেন প্রথমে আমার মনে হয় প্রথমত অভিনন্দন বাংলাদেশ দলকে এ ওয়ার্ল্ড কাপের যাত্রায় কিন্তু প্রথম পর্বটা মোটামুটিভাবে বলা চলে যে বাংলাদেশ পার পার করেছে প্রথম প্রথম পর্বটা সেটা হচ্ছে যে আফগানিস্তান এবং স্কটল্যান্ডের সাথে আমাদের জেতাটা খুব প্রয়োজন ছিল পরবর্তীতে হচ্ছে গিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালস কারণ আমরা যদি এই দুটা দলকে না হারাতাম জিতেছি থ্যাঙ্কফুলি যদি যদি বিপরীত কোনো কিছু হতো একটা হচ্ছে যে একটা সম্মানের ব্যাপার একটা টেস্ট টিম একটা অ্যাসোসিয়েট টিমের কাছে হেরে গেল দ্বিতীয়ত হচ্ছে কোয়ার্টার ফাইনালস যাওয়া পর্যন্ত আর তখন আর খুব ইয়ে পেতে হতো আর কি বেগ পেতে হতো বেগ পেতে হতো এখন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে কনফারেন্সটা নিয়ে যাবে আমার মনে হয় যে এটা অনেকখানি হেল্প করবে যদি কি না এখান থেকে যেগুলো যেটা আমরা আলাপ করছিলাম যে উইকনেস কি কি বাংলাদেশ টিমের এর পরেও কিন্তু উইকনেসেস আছে উইকনেস হচ্ছে যেটা মূলত ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সেই প্রবণতাটা নাই এখন পর্যন্ত আমরা দেখলাম না যে ইনিংসটা ক্যারি করে একজন ম্যাচ জিতিয়ে নিয়ে আসবে মুশফিক রাহিম যেভাবে আউট হলো ওকে ফাইন হি প্লেড এ ওয়ান্ডারফুল ইনিংস এবং টার্নিং পয়েন্টটা ছিল যখন থেকে সে এসে তার ব্যাটিংটা শুরু করলো ইউ নো সে যে রান রেটটা সে এক পার তিনশো রান চেস করা যে সেই ব্যাপার না বড় টিম ছোটো টিম যেটাই হোক থ্রি হান্ড্রেড রানস ইজ থ্রি হান্ড্রেড রানস অ্যান্ড হি কেপ্ট আপ দ্যাট পেস এর বিউটিফুল বিউটিফুল ইনিংস তারপরেও 
দুঃখ ওটাই লাগে যে মানে এত ভালো খেলার পরে হুট করে একটা আউট হয়ে যাওয়া যেটা সাকিব করলো শ্রীলঙ্কার এগেনস্টে উইকনেসটা হচ্ছে এটাই আর কি তিনশো আঠেরো রান বাংলাদেশ তাদের হাত দিয়ে গলিয়ে দিয়েছে স্কটল্যান্ডকে সেভাবেই যদি আমরা দেখি তাজিন তিনশো আঠেরো রান হওয়ার পরে কি মনে হয়েছে বাংলাদেশ করতে পারবে বাংলাদেশ অবশ্যই পারবে আজকে মানে প্রথম থেকে যেটা ছিল যে মানে যারা মানে রাতের বেলা ঘুমায় আর যারা জেগে থাকে তারা তো জেগেই থাকে রাত জায়গা পাখি তাদের জন্য চারটা থেকে খেলা দেখার কোনো ব্যাপার ছিল না কিন্তু যারা ঘুমিয়ে পড়ে তারাও দেখা গেছে যে সেই উঠেছে এই স্পিরিটে যে আমরা তো জিতছি সো শুরু থেকেই দেখি মানে ব্যাপারটা শুরু থেকেই ওভাবেই নিয়ে দেখা এবং আসলেই বাংলাদেশ আমাদের বাংলাদেশিদের মান রেখেছে অনেক ক্রিকেট এমন এক সেই খেলা যেটা দিয়ে আমরা পুরো ওয়ার্ল্ডের কাছে আমরা অনেক প্রাউডলি বলতে পারি যে উই আর বাংলাদেশি হ্যাঁ উই প্লে ক্রিকেট আর আজকে যেটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে তা বাংলাদেশ কোনো এই প্রথম তিনশো রান চেঞ্জ করে ইয়ে করলো ক্রস করলো এটা অনেক বড় ব্যাপার তবে একটা আমার ইয়ে যে ভাইয়া যেটা বলেনি সেটা ভাই উইকনেস সে দিক থেকে আমি বলবো না আমি অত বুঝি না কিন্তু অ্যাজ এ দর্শক একজন সাপোর্টার হিসেবে আমি যেটা বলবো যে তিনশো আঠেরোই বা করতে দিল কেন গুড কোয়েশ্চেন যেটা বলছিলাম যে হাত দিয়ে গলিয়ে গেল উইকনেসের আপনি বললেন যে যদি ধরে নি মুশফিক গিফটেড অ্যাওয়ে হিজ উইকেট সেখানেও আপনার তিনশো আঠেরো রান বাংলাদেশ মানে এটা কি বোলিংয়ের প্রবলেম ছিল পিচের অ্যাডভান্টেজ নিয়েছে তিনশো আঠেরো রান কি আপনারা আপনি আশা করেছিলেন যে হবে স্কটল্যান্ড করতে পারবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে না নোয়ে নোয়ে এটা তাহলে কি তাহলে এটা হচ্ছে পুরোপুরিভাবে পিচের ওয়াজ আ প্লাসেড উইকেট এবং প্রথম থেকেই যদি আপনার হাইলাইটসে যে দেখলাম মার্শাফিকে যে দুইটা চার মারল আমি বুঝলাম এই বুঝি গেল আজকে বাংলাদেশ আজকে নিশ্চয়ই কিছু মানে স্কটল্যান্ড ব্যাটস ব্যাটসম্যানরা ডমিনেট করবে দেখেই মনে হচ্ছিল এবং ঠিক তাই হয়েছে ডমিনেট করেছে যে আমরা যদি দেখি যে দুইটা মাশরাফি এবং শাবির রহমানের বলে যে দুইজন আউট হলো ঠিক আউটসাইড এজে কিন্তু আউট হয়েছে হ্যাঁ একই একই জায়গায় মোটা মোটা अदरवाइज इफ यू लुक एट द ব্যাটিং মানে একেবারে টু ডমিনেন্ট দিস কাই কাইল কোর্স স্যার কোর্স স্যার হ্যাঁ একেবারে মানে এক কি বলে ওটা কি ইটস লোন হ্যান্ড অ্যাজ ফার এজ স্কটল্যান্ড ওর কনসার্ন বাট বাট আপনার যদি তাই হয় আমার সাকিবকে দিয়ে আপনারা বাংলাদেশ ওপেন করিয়েছে ওয়াজ দ্যাট দ্য রাইট ডিসিশন স্ট্র্যাটেজি নিশ্চয়ই এটাই নিয়েছে যেহেতু স্ট্র্যাটেজি ছিল বাট ডিসিশনটা ঠিক ছিল কি না সি এটা আমার মনে হয় ইট কুড কুড হ্যাভ বিন আ সাইকোলজিক্যাল সর্ট অফ আ প্লয় সেটা হচ্ছে যে স্কটল্যান্ড ধরে নিয়েছিল যে স্পিনার একটা বাড়তি স্পিনার খেলাবে এবং তারা কিন্তু প্রেপারেশন নিয়েছে সেরকমই খবর কাগজ এটা পড়লাম যে কিছু সুইপ শটস এবং ডেথ ওভার যে যে বাংলাদেশে একটু উইক সেটাকে এক্সপ্লয়েড করা যেটা করতে পেরেছে কিন্তু স্পিনার মেবি দে ওয়ার এক্সপেক্টিং আ স্পিনার এবং স্পিনার যা করে কিন্তু মাঝখানে স্পিনার আর একজন মানে নাইনি কেন না সেটাই আমি সেটাই বলছি যে লাস্ট মোমেন্টে নিশ্চয়ই দেখেছে উইকেটটা ওরকম স্পিনার সহায়ক না কিন্তু স্কটল্যান্ড এবার ধরে নিয়েছিল যে একটা স্পিনার বুঝি খেলাবে বিকজ গুঞ্জন হচ্ছিল যে একটা স্পিনার সো জাস্ট টু আউট উইট দেম আউট স্মার্ট দেম স্পিনার নাইনি এবং নিশ্চয়ই তারা এক্সপেক্ট করেনি যে সাকে বোলিং করবে প্রথমবারের মতো তারা বিশ্বকাপে তিনশোর বেশি রান তারা করে জিতেছে এর আগে কিন্তু আরো দুইবার তারা তিনশোর বেশি রান তারা করে জিতেছে তবে সেটা বিশ্বকাপে না এটি কিন্তু বিশ্বকাপে তাদের বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রান তারা করে যে তার রেকর্ড এই এত রান তারা করে যে তারা জিতেছে এর পিছনে কিন্তু চারটি ফিফটি ছিল এর মধ্যে যে ফিফটির কথা বলতে হয় সেটি তামিম ইকবালের তামিম ইকবাল কিন্তু এই কয়েকদিন ফর্মে ছিলেন না আজকে কিন্তু তিনি পঁচানব্বই রান করে আছেন আর পাঁচটি রান করলেই তিনি বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি করতে পারতেন কিন্তু সেটি পারেননি তবে তামিম কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সংগ্রহের রেকর্ডটি করে ফেলেছেন এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল মোহাম্মদ আশরাফুলের তিনি কিন্তু দু সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সাতাশি রান করেছিলেন সেই রেকর্ডটি আজকে তামিম টপকে গেছেন পাশাপাশি তামিম কিন্তু আজকে দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে চার হাজার রানের মাইল ফলক স্পর্শ করেছেন এই বিশ্বকাপেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে সাকিব আল হাসান কিন্তু চার হাজার রানের মাইল ফলক স্পর্শ করেছেন পাশাপাশি তামিম ও মাহমুদুল্লাহ যে একশো উনচল্লিশ রানের জুটিটি এটি কিন্তু বাংলাদেশের বিশ্বকাপে যে কোনো উইকেটে সর্বোচ্চ রানের পার্টনারশিপ চলে যাচ্ছি পনমের কাছে ধন্যবাদ নাদিয়া 
আমি বাংলাদেশকে প্রথমে অভিনন্দন জানিয়ে আগামীকালের ম্যাচ নিয়ে কথা বলবো আগামীকাল ভারতের মুখোমুখি হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচটি হবে পার্থের ওয়াকায় এই পিচটি কিন্তু বাউন্সি উইকেট হিসেবে পরিচিত হলেও কিন্তু একে ব্যাটিং সহায়ক পিচ বলা যেতে পারে কারণ এই ম্যাচটিতে এই পিচে যদি শেষ ম্যাচটি দেখি আমরা এটি ছিল আফগানিস্তান এবং অস্ট্রেলিয়া সেখানে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপের হায়েস্ট স্কোর করে চারশো সতেরো রান তো কালকের ম্যাচটিও কিন্তু এরকম একটি হাই স্কোরিং ম্যাচ হতে পারে কারণ হচ্ছে ভারতের বেশ ভালো কিছু ব্যাটসম্যান রয়েছে বিরাট কোহলি শেখর ধাওয়ান এবং রোহিত শর্মা তাদের মতো ব্যাটসম্যান আছে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজেরও কিন্তু ভালো কিছু ব্যাটসম্যান আছে যদি আপনি দেখেন মার্লন স্যামুয়েলস আছেন এবং অবশ্যই যার কথা না বলি নয় ক্রিস গেইল তো আমি আশা করছি কালকের ম্যাচটি খুব ভালো একটি ম্যাচ হবে এবং হাই স্কোরিং একটি ম্যাচ হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ নাদিয়া এবং প্রণম আসছি দর্শক আমরা আলাপ করছিলাম বাংলাদেশের বোলিং নিয়ে যা আলাপ আলোচনা যা স্পোর্টস ডেস্কে যাওয়ার আগে সেখানে সাকিবকে ইউজুয়ালি আনা হয় ডিউরিং দ্য মিডল ওভার্স রানকে কন্ট্রোল করার জন্য ইনিংসটাকে কন্ট্রোল করার জন্য সেখানে কিন্তু ডেথ ওভার মিডল ওভার্সে আমরা দেখেছি ওরা কিন্তু গিয়ার শিফট করে দিয়েছিল সো এই স্ট্র্যাটেজিটা কিন্তু আমার মনে হয় আমি আপনি আমার সঙ্গে দ্বিমত করবেন কি না না এখানে প্রিপেয়ার যেহেতু নাসিরকে এনেছে বাড়তি একটা স্পিনারকে যেহেতু ইউজ করতে পারতো ইন কেস বোলারের যদি ওরকম প্রয়োজন হতো নিশ্চয়ই স্পিন উইকেটটা দেখে তারা মনে করেছে বাড়তি কোনো একটা স্পিনারের কোনো প্রয়োজন নেই বিকজ ওই স্পিনার দিয়ে তিনটা চারটা ওভারই করাতো তাইজুল কিং কিংবা আরাফাত সানিকে দিয়ে নিশ্চয়ই দশটা ওভার করাতো না বিকজ ফার্স্ট অফ অল দেভ নট প্লেড টু মেনি ম্যাচেস ইন অস্ট্রেলিয়া সেকেন্ডলি তাদেরকে যদি তাদেরকে আসতে স্পেশালিস্ট হিসাবে তো তাদের যেই কোটাটা সেটা নাসিরকে দিয়ে করিয়ে দিয়েছে যে জন্য নাসির এইট অফ দি ওভারস অফ সাকিব যেটা সাকিব করতো এখন এটা আমি যেটা বললাম সাইকোলজিক্যাল একটা ইয়ে যে বিকজ আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড ব্যাটসম্যান আর নট সাপোজ টু এক্সপেক্ট সাকিব টু বোল দ্যাটস ওয়ের দে ব্রট ইন আই মিন অ্যান্ড হি ডিড এ গুড জব যদি আমরা দেখি বেস্ট অফ দ্য লট দশ ওভার পুরোটা কিন্তু সেই করেছে চার দশমিক ছয় রান করে সে দিয়েছে এবং প্রথম থেকে কিন্তু সে তার মতো করে উইকেট হয়তো বা পায়নি শেষ একটা উইকেট পেয়েছে বাট হি আই থিঙ্ক হি ডিড ইস জব ফেল ইউ ওয়েল শেষ মুহূর্তে উইকেটটা অবস্থা কিরকম অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আগে রাত্রে উইকেট এক ধরনের ছিল কিংবা বিকেলে এক ধরনের ছিল সকালে গিয়ে দেখি আরে উইকেটটা তো একটু বেশি ইয়ে মনে হচ্ছে এখানে স্পিনার নামা যাবে না সো ওই লাস্ট মিনিট সকালের উইকেট এবং এবং পরিস্থিতি বুঝে বুঝে এটা করা হয় দর্শক নিচ্ছি গ্রামীণ ফোন হাউস দ্যাটের একটি ছোট্ট ব্রেক আমাদের সঙ্গে থাকবেন আবারও স্বাগত আপনাদেরকে গ্রামীণ ফোন হাউস দ্যাট অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে আলাপ করছিলাম বাংলাদেশের বোলিং নিয়ে আসুন ব্যাটিংয়ে চলে যাই আমরা বাংলাদেশের কেমন লাগলো বাংলাদেশের ব্যাটিং আজকে ব্যাটিংটা অনেক বেশি ভালো লেগেছে বোলিংয়ের চাইতে মানে আমরা শুরুর আগে মানে শোতে আসার আগেই আমরা বলছিলাম আমি বলছিলাম যে বোলিংটা কেন যেন মনে হচ্ছে যে খুব গা ছেড়ে দিয়ে খেলেছে যার জন্যই বোধ হয় তিনশো আঠেরো করতে পারলো স্কটল্যান্ড ব্যাটিংয়ে শুরুর দিকে যত না স্ট্রং মনে হয়েছে আস্তে আস্তে আরও বেশি স্ট্রং স্পেশালি তামিম আর মাহমুদুল্লাহ যে জুটি একশো উনচল্লিশ রান করলো এটা তো মানে বেস্ট মানে অনেক করলো আর জুটি করে বাংলাদেশ খেলতে পারে না এই মানে কমপ্লেনটা অনেক শোনা যাচ্ছিল কিন্তু আজকের খেলাতে ওরা প্রমাণ করে দিল যে হ্যাঁ জুটি করে খেলতে জানে আর সবাই মিলে এক না হলে না আসলে জয়টা হয় না খেলার ব্যাপারে যে ওকে খেলতে হবে ভালো হবে এই যে ইন্সপায়ার করাটা টিমের কাউ কারো কাউকে করা এটা কিন্তু অনেক দরকার যখন ব্যাকআপ করা ব্যাকআপ করা যখন ফর্মে থাকে না যখন মরালি ডাউন থাকে তখন একটা ক্যাপ্টেন কিংবা সিনিয়র প্লেয়াররা যদি উৎসাহ দেয় 
of course he himself is a senior right. player but mentally jo to ta confident howa jay confident holi ta physically o kintu strong is tamim er pastor run hole ar ar pastor run hote century hoye jeto ishtak pastor run er pichone na howar karon ki chilo karon basic he went for a shot jeta mid wicket diye seta jodi soja khelto tahole oi run peto na but out hote ba eto dur khele eshe लाइन खेलते आउट हो आटा व्यापन है, जैसे रिव्यू टा नीलो, और बोल चिलो जे वेरी पोर रिव्यू, ऐटा किचुटा होले मने हो चिलो जे अपरेंटली जे टू सेल्फिश, बिकॉज़ नोइंग फुल्ली वेल जे शे देखा चिलो जे ऐटा इनर रेज लेगे से और समथिंग लाइक दैट, किंतु किचु लागे नहीं, शे भालो कोरी जाने जे बॉल बत केम स्ट रिव्यू नीले की है रिव्यू नहीं है बाम ना पौरवती तेजी को ना टा प्रोजेक्शन है हम लोग किंतु रिव्यू टा पितम ना सो आई थॉट दैट वाज अ बिट ऑफ अ सेल्फिश ये ऑन इस बट देन इट वाज इट वाज अ फंटास्टिक इनिंग्स दैट हाँ नो डाउट अबाउट दैट तमिल कुब इन्वॉल्व्ड मोने हुए चिलो जे आजकल खेला तो प्रति � नसीर फील्डिंग ओ किंतु मने होते जनों स्विमिंग पुले डाइव दिच्छे हाँ नसीर तो इस ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द साइड एवं ताकि आन इने मने जेक काजे जुनो आना हुए चे जेक को एक टा ओवर ताकि दिए कराबे दुई टा विकेटों पे गलो सक्सेसफुली करेंगे सक्सेसफुली करेंगे बट कमिंग बैक टू � तापोरे सिलांकर साथे किन्तु अनेक कौन सॉरी अफगानिस्तान के साथे किन्तु अनेक कौन चिलो एक तो भालो सूचना दिए चिलो केवल इशर अगेंस्ट है सिलांकर अगेंस्ट ही वाज आउट सेकंड बॉल यू कैन कॉल दैट बैट फॉर्म अमर मने एक्चुअली बैट फॉर्म चिलो खेलर स्टाइल तो बोधे धरण तो बोधे एक तो चेंज शिक्षण तेरे जब बिरी है इससे he had to rectify his technique, change his technique, change his approach, mindset पे change होता है। Batting कोरस में अमी ज्योति तू को देखे थे बट आमा देखे खूब माने चौके पोड़े थे जो माने West Indies के player दे मौतों से जो batting कोरस में पाटा जी भाभी उठा चिलो वो style तो अनेक West Indies के player दे मौतों। That's how ये लोग कोमी खेले शादरन तो। Cavalier, Cavalier। But आगे ये भाभी देखी नहीं � विनिंग कम्बिनेशन थक बे केवल जमना जानी जा अनामल हक जेहतो थक बे ना तो शेखेत्रे इमरोल का इसके अमना जानी जे ताके निये जाते हैं इधर कम समय में दे तर जेट लैग सब किस्म मिलिए मने हो जे इमरोल का इसके नाउ खेला थे बारे शेखेत्रे शेखेत्रे सोमोसर का राज बे बट अमर मने हो जे इंग्लैंड ने � जो दी बैट्समैन ना आबाद जो दी ना तारा जो दी ये धरना जे जे सॉफ्ट डिस्मिसल्स होलो यू नो आयरलैंड ने साथ स्कॉटलैंड ने साथ आरेक तो धोरे खेलते हो बांग्लादेश के इतना ये जे जे धरने अभी सेट हॉर पर आउट होए गलाम इंग्लैंड ने साथ एक दिन चोल में ना यू हैव टू कैरी द जगहते जी जेकने खेला होगा, शेटने के सब कंटिनेंट विकेट में तो अनेक खानी। तो शेखेत्रे में भी यू आर राइट, इफ यू आर वांटिंग अमरोना टाइम चाचे एक दिन स्पिनर खेल बे, तो अमर मना है जेता ही होता बहुत है यू नेवर नो। देखा जाए, देखा जाए कर्म आशय था क्या बांग्ला देश की करे बांग दशक आगामी कल हम चले जाए आगामी कल के खेला है आगामी कल के पूल बीर एक तीन मात्र खेला भारत बना मुस्लिम इंडीज पार्टी उन्नति तो होगे बांग्लादेश हमारे बारोटा तीरिश मिनटे इस तक वेरी क्विकली मुस्लिम इंडीज इंडिया माय मनी इज़ ऑन इन वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज क्या नो इंडीज़ इन टॉप फॉर्म वेस्ट इंडीज़ के जितने होंगे ब
যেটা পাকিস্তান চাইবে যেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারে বাট ওয়েস্ট ইন্ডিজ উইল ওয়ান্ট টু উইন দিস গেম এবং আমার মনে হয় যে ল অফ অ্যাভারেজেস ইন্ডিয়া হ্যাজ প্লেড ইটস দ্য বেটার পার্ট অফ দ্য এখন একটা বিকজ অফ দিস সো কল ল অফ অ্যাভারেজেস ইন্ডিয়া উইল লুজ দ্য ম্যাচ টু বড় দ্যাটস মাই ফিলিং আই মিন আই হোপ ইটস আ গুড গেম সেটাই আমরা আশা করব তাজিন আমার आंसरটা একটু কন্ট্রোডিক্টরি হলেও আমি ইন্ডিয়াকে অবশ্যই সাপোর্ট করি চাইবো ইন্ডিয়া যেতো কিন্তু যদি টোটালি খেলার দিক থেকে চিন্তা করি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে জিততে হবে কালকে না জিতলে বেচারা দের ওয়েস্ট ইন্ডিজ উইল বি আউট অফ দ্য টুর্নামেন্ট বেচারা দের দিল প্যাক দ্য ব্যাগ হ্যাঁ সেটাই এর জন্য জিততে হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো একটা টিম যাবে না এর পরে আর গেলকে ধরার জন্য গেলকে ধরার জন্য ইন্ডিয়ার কি স্ট্র্যাটেজি করবে दर्शक আমরা আজকে এখানেই বিদায় নেব দেখা হবে আগামীকাল একই সময় গ্রামীণ ফোন হাউস দ্যাট অনুষ্ঠানে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থাকবেন দেশ টিভির সঙ্গে শুভরাত্রি